হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি বন্ধুরা আমি অপূর্ব আজকে আবার নিয়মিত নিয়ে চলে এসেছি আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল অ্যানালিসিস নিয়ে আজকে ষোলো মার্চ তো বন্ধুরা আজকে আমরা একটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব একটা ছোটো এডিটোরিয়াল নিয়ে এসেছি এবং আশা করি তোমাদের আজকে এই ব্যাপারটা হয়তো জানতে পারলে বেশ ভালো লাগবে যে আমাদের যে হাইকোর্ট অর্থাৎ যে এলাহাবাদ বা স্টেট হাইকোর্ট যেগুলো সেগুলি এই দিল্লি রায়টসের পরে সেটার যে কনসিকুয়েন্স বা সেটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে কিন্তু বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তার মধ্যে একটা পদক্ষেপের জন্য একটা হয়তো কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে সেখানে যেমন লখনৌতে সেখানে কিছু মানুষ সেই এলাহাবাদ কোর্টের বিরোধিতাও করেছে তার কারণটা হচ্ছে যে যখন এলাহাবাদ কোর্ট চাইছে যে এই ধরনের রায়টসের যে বা ক্ষেত্রে যে সমস্ত পাবলিকের যে প্রাইভেসিগুলো সেগুলো যাতে বেরিয়ে না পড়ে এবং মানুষের কাছে যাতে আরও এই ধরনের রায়টসের কাছে সম্ভাবনা না যায় সেই বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে প্রোটেস্টের মধ্যে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মানুষের ছবি তারা লখনৌতে কিছু লোক সেটা ব্যানারে দিয়ে দিচ্ছিল এবং সেগুলো নিয়ে পলিটিক্যাল এজেন্ডা চলছিল তো সেইটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে এবং অবশ্যই সেটা খুব ভালো কাজ করেছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু লোক আবার প্রতিষ্ঠা করে তো এই কাজটা কি সঠিক করেছে না ঠিক করেছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা পড়বো যে ওখানকার মানুষদেরও তো কিছু ভিউজ থাকতে পারে যারা বিরোধিতা করছে এটা এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট এটা কেন করেছে এবং কিভাবে করেছে সেটা নিয়ে আমরা একটু আজকে পড়াশোনা করব ওকে চলে যাই আজকে আমাদের দেখি আজকে তোমরা কতজন আছো এখানে আগে দেখে নি আটজন ওয়াচিং বারো জন লাইক ভেরি গুড মর্নিং রূপক মিত্র গুড মর্নিং শেখ মহিনুদ্দিন গুড মর্নিং বিশ্বজিৎ দাস গুড মর্নিং মমতা বিশ্বাস গুড মর্নিং স্যার দেখো তোমরা গুড মর্নিং কিছু খুব ভালো করেছো কিন্তু আমার ক্লাসের নিয়মটা হয়তো তোমরা মানছো না রোজ দিন এটা কিন্তু খুব বাজে হচ্ছে এই একটা থামস আপ নয় তো একটা রক যে কোনো একটা তাড়াতাড়ি চলো আর উনিশ আছে অতুল বাসকে গুড মর্নিং ভেরি গুড মর্নিং প্লিজ আমাকে অতুল বাসকে যতটা বারো জগদীশ কিসকু চলে এসছে ভেরি গুড মর্নিং তোমরা প্লিজ এই শেয়ারটা সেশানটাকে আরও এখনই তোমরা অনেক তোমাদের যেখানে যেখানে সোশ্যাল সাইট আছে সেখানে তোমরা শেয়ার করো তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে শেয়ার করো এবং লাইক করো ওকে হরেন্দ্রনাথ মাহাতা গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং তোমরা প্লিজ এটাকে আরও শেয়ার করো আর দু মিনিটের মধ্যে আমি ক্লাস শুরু করব আজকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে ঠিক আছে কারণ এমনি একটু দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা জগদীশ কিসকু হচ্ছে দিয়ে দিয়েছে মমতা বিশ্বাস হচ্ছে দিয়ে দিয়েছে শেখ মহিনুদ্দিন দিয়ে দিয়েছে ভেরি গুড সবাই দিতে থাকো একটা করে রক নয়তো একটা থামস আপ ওকে আর এটাকে যতটা পারো শেয়ার করো বারো জন ওয়াচিং বারো জন লাইট চোদ্দো জন ওয়াচিং আছে বেশ ভালো চন্দনগড় গুড মর্নিং স্যার লাভ এক্সপ্রেস হাই হাই লাভ এক্সপ্রেস তোমার নামটা বেশ ভালো লাগলো লাভ এক্সপ্রেস কোনো ট্রেনের নাম মনে হচ্ছে ঠিক আছে লাভ এক্সপ্রেস প্লিজ এটা কি যারা নতুন আজকে এসছো প্লিজ এটা সেশনটাকে শেয়ার করো আর অনেক মানে অনেক লোকজনকে এখানে জুড়িয়ে নাও যাতে আমরা এটা শুরু করতে পারি এবং অনেকজন লোকে যাতে এখানে জুড়ে থাকে এবং তাদের মতামতটাও আমাদের ক্লাসে খুব দরকার ওকে রূপক মিত্র দাদা ইংলিশ গ্রামার রুলস গুলোর ক্লাস হবে হ্যাঁ আজকে এগারোটা পনেরো থেকে ইংলিশ গ্রামার রুলস এর ক্লাস হবে ঠিক আছে আমি আজকে প্রোনাউন টু দ্বিতীয় অধ্যায় করাবো আগের দিন প্রোনাউন ওয়ান করিয়েছিলাম মাই ফার্স্ট ক্লাস স্যার অবশ্যই ওয়েলকাম হরেন্দ্র তোমার ফার্স্ট ক্লাস এটা তুমি এটাকে প্লিজ যতটা পারো শেয়ার করো আর লাইক করো এবং আরও তোমার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দাও যাতে আজকে আমরা এই এডিটোরিয়ালটা শুরু করতে পারি খুব ভালো মতো লাভ এক্সপ্রেস একটা হাসি স্মাইল দিয়েছে লাভ এক্সপ্রেস প্লিজ তুমি যদি নতুন হও এখানে তাহলে এই সেশানটাকে অনেক শেয়ার করো তোমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করো যাতে অনেকজন জুড়ে যায় আজকে আমরা আজকে আমরা বিশেষ একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো আর আজকে অনেক কিছু জানবো ওকে আচ্ছা রূপক মিত্র রূপক মিত্র আমাকে দিদি থাকলে শুরু করা যাক নটা একুশ বাজে বেশি দেরি করে লাভ নেই ওকে শুরু করা যাক তাহলে আজকে আমাদের প্রথমে প্রথমে আজকে আমাদের থট অফ দ্য ডে থট অফ দ্য ডেটা যেটা দেখাচ্ছে বলছে ইফ পিপল আর ডাউটিং হাউ ফার ইউ ক্যান গো সো গো ফার দ্যাট ইউ ক্যান্ট হিয়ার দেম এনি মোর আজকে থট অফ দ্য ডে এটাই কি বলছে বলছে যদি পিপল বা মানুষজন যদি তোমাকে ডাউট করে তোমার ক্যাপাবিলিটির উপরে বা তুমি কতটা কি করতে পারবে না পারবে যে হাউ ফার ইউ ক্যান গো মানে হচ্ছে তোমার এবিলিটি নিয়ে যদি প্রশ্ন করে বা ডাউট সন্দেহ করে তাহলে তুমি কি করা উচিত যখনই তুমি তোমাকে মানুষ বলবে ও তুই কত দূর যেতে পারবি আর যদি তখন যখনই কথাটা বলবে কোনো মানুষ ঠিক আছে বা এরকম সন্দেহ প্রকাশ করবে সঙ্গে সঙ্গে কী করবে কি করা উচিত তো তুমি অনেক দূরে চলে যাও ওর থেকে অনেক দূরে চলে যাও যাতে তোমাকে কেউ ওর কথাটা যাতে তোমার কানে না ঢুকতে পারে কারণ ডিমোটিভেটিং কথাবার্তা চারপাশে মানুষ তোমাকে বলবেই ওকে রাস্তা চলার ক্ষেত্রে তোমাকে ডিমোটিভেটিং কথাবার্তা
পারভেজ গুড মর্নিং প্রকাশ দাস গুড মর্নিং লক্ষ্মণ পাল গুড মর্নিং তোমরা প্লিজ যারা যারা নতুন আজকে এসছো গুড আমাকে গুড মর্নিং উইস করছো ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের ক্লাসে আসার জন্য এবং এই ক্লাসটাকে অনেকটা জায়গায় শেয়ার করো তোমরা তোমার বন্ধুদের সাথে আর প্লিজ আমাকে একটা রক সাইন আর একটা থামস আপ এতে কি হয় কমেন্ট করতে গেলে টাইম লাগে তো স্মাইলিটা খুব তাড়াতাড়ি আছে ট্রান্সমিশনে কম টাইম লাগে ওকে তাহলে শুরু করা যাক পরেরটাতে পরের স্লাইড আজকে আমরা চলে যাবো আমাদের ভোক্যাবেলারি কুইসে অ্যান্টিথিসিস প্রমিত আজকে আসেনি প্রমিত তাড়াতাড়ি আশা করি তুমি হয়তো পরে এসে জয়েন করবে কিন্তু প্রমিতি এই ধরনের আমাদের যে ভোক্যাবেলারি কুইজগুলো খুব ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে কদিন ধরে তো ওকে খুব মিস করছি তোমরা এটা চেষ্টা করো কৌশিক দে গুড মর্নিং প্লিজ তোমরা সবাই চেষ্টা করো এটা অবশ্যই আমাকে থামস আপ একটা রক সাইন দিতে ভুলো না অবশ্যই স্মাইলিটাতে তাহলে ওটা বেশ মোটিভেটিং ওকে কিশোর রয় আমি নতুন স্যার কিশোর রয় অনেক অনেক ওয়েলকাম তোমাকে এখানে আসার জন্য ভালো করে ক্লাসটা করো তোমার যদি ভালো লাগে ক্লাসটা অবশ্যই প্লিজ তার আগে মানে আশা করি তোমার ভালোই লাগবে তো এই ক্লাসটাকে এই সেশনটাকে অনেক অনেক শেয়ার করো তোমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে তোমার ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ যেখানে থাকে এবং অনেক লাইক করো এবং অনেককে সাথে জুড়ে দাও এটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন আমাদের চলে রোজ চলে এটা সকাল নটা পনেরো থেকে হিন্দু ডিটোরিয়াল অ্যানালিসিস এখান থেকে আমরা ভোক্যাপ শিখি কারেন্ট অ্যাফেয়ার শিখি এবং গ্রামারও মাঝে মধ্যে শিখি আর অনেকগুলো ফ্রেজিং কি করে লিখতে হয় রাইটিং স্কিল কি করে লিখতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি ওকে সবাই পাঠিয়ে দিয়েছে সুজিত মান্ডি মান্ডি প্রকাশ দাসও পাঠিয়ে দিয়েছে সবাই পাঠিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমাদের কুড়ি জন ওয়াচিং কুড়ি জন লাইক হওয়া দরকার আরও লোককে জুড়ে দাও এটার সাথে এই ভোকাবেলারি অ্যান্সারটা করো চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্টিনিম অফ অ্যান্টিথিসিস আগের দিন আমি করিয়েছিলাম এই ওয়ার্ডটা অ্যান্টিথিসিস অ্যান্টিথিসিসের অ্যান্টিনিম তোমাকে বলতে হবে বলো কোনটা হবে অ্যান্টিথিসিস মানে হচ্ছে উল্টো মানে যেটা যেমন মানে হচ্ছে ডিফারেন্স বা পার্থক্য সেটাকে বলা হয় অ্যান্টিথিসিস ওকে আচ্ছা তাহলে বলো এটা কি হবে অ্যান্টিথিসিসের উল্টো কনভার্স ইনভার্স অবভার্স কোলসেনেন্স বলো আদি কোল কোলেসেনেন্স ঠিক আছে কোলেসেনেন্স এটা একটা নতুন ওয়ার্ড তোমরা হয়তো শিখবে এখানে আজকে বলে দেবো তোমাদের কাছে তোমরা চেষ্টা করো অ্যান্টিথিসিসের এখানে কোনটা রাইট ওয়ার্ড হবে বলো কনভার্স কনভার্স বলেছে শেখ মইনুদ্দিন কনভার্স মানে হচ্ছে উল্টো সরি কনভার্স মানে হচ্ছে উল্টো কনভার্স মানে হচ্ছে ডিফারেন্স বা যদি সহজ বাংলায় বলি উল্টো উল্টো মানে কি তাহলে অ্যান্টিসিস মানে কি ডিফারেন্স পার্থক্য একটা দুটো এমন কোনো জিনিস যে দুটো একে অপরকে ডিফার একদমই একে অপরের উল্টো জিনিস বিপরীত জিনিস তো অ্যান্টিসিসের তাহলে এটা কি হয়ে গেল একটা সিনোনিম হয়ে গেল তাই না তারপরে ইনভার্স ইনভার্স মানে তোমরা জানো উল্টে দেওয়া তাহলে এটাও হয়ে গেল সিনোনিম অবভার্স অবভার্স হচ্ছে একটা সিনোনিম এটারই অবভার্স দেখো অব ইন কন এই জিনিসগুলো সবসময় এই জিনিসগুলো সবসময় অ্যান্টোনিমকে ডিনোট করে ঠিক আছে মানে হচ্ছে দেখো অ্যান্টোনিম মানে হচ্ছে এগুলো জিনিস কি করে এগুলো জিনিস উল্টো কথাটা সবসময় রেফার করে কোনো কিছুর উল্টো যেমন হচ্ছে দেখো ভার্স ভার্স মানে কি কোনোটা লেখা বা কোনো একটা জিনিস তো ভার্সের এমন কিছু একটা জিনিস যেটার হচ্ছে উল্টো ঠিক আছে এমন কিছু জিনিস যেটা হচ্ছে উল্টো অবভার্স মানে কি অবভার্স মানে হচ্ছে তাহলে উল্টো হয়ে গেল ইনভার্স ভার্স মানে কি যেটা বললাম কোনো যে কোনো কিছু ওটা জিনিস ভার্স হতে কথা হতে পারে তো কথার উল্টো তাহলে কি হয়ে গেল এগুলোর মানে হয়ে গেল উল্টো কনভার্স কন মানেও যেটা হচ্ছে অ্যান্টেনিম বোঝায় কোনো একটা ভার্সের কন মানে ওটার উল্টো ঠিক আছে তাহলে এই তিনটাই হয়ে গেল উল্টো তাহলে এটা কি হয়ে গেল ওটা সিনোনিম হয়ে গেল আমি চেয়েছি কি অ্যান্টেনিম তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এটা কোলেসেন্স কো মানে হচ্ছে সব সময় বলছে কো এটার মানে হচ্ছে সমান ঠিক আছে সমান বা একই যখনই কো পাবে কো তখন ওটার মানে হচ্ছে সমান বা একই আর যখন অব ইন কন এই হলো যখন পাবে তখন ওটা হচ্ছে উল্টো সমান নয় বিপরীত ক্লিয়ার আচ্ছা ডি কৌশিকদের ডি জিজ্ঞাসা করেছে হ্যাঁ কৌশিকদের ডি হচ্ছে অ্যান্সার কোলেসেন্স এগুলো দেখো এভাবে করতে হয় অব ইন কোন কন এই জিনিসগুলো কি এটা কিন্তু কন তারপরে ভার্স আছে এটা ইন ভার্স আছে তারপরে অফ ভার্স আছে তারপরে কো মনে রাখবে কো মানে হচ্ছে সমান বা একই আর অব মানে উল্টো ইন মানে উল্টো কন মানেও উল্টো ঠিক আছে ভার্স মানে কোনো যে কোনো জিনিস বা লেখা তো লেখাটার উল্টো যে কোনো ভার্সের উল্টো এই ভার্সেরও উল্টো তাহলে এটা হয়ে গেল সিনোনিম আর এটা হয়ে গেল অ্যান্টেনিম মানে সমান বা একই ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা 
এটাকে যতবার আরো শেয়ার করে 21 জন লাইক ও ভালো 16 জন ওয়াচিং প্লিজ এটাকে আরো শেয়ার করে লাইক এবং লাইক করো অনেক অনেকের সাথে জুড়ে যাও আজকে এটা আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে পড়ব আচ্ছা তাহলে পরেরটা চলে যাই পরের আজকে আমাদের যেরকম যাই আমাদের হিন্দু কুইজ হিন্দু কুইজ এখানে বলছে দা ইউনিয়ন गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल ए रूलটার এই এভরিভেশনটা মাথায় রাখবে পক্সো পক্সো এটা কি কি বলছে প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস রুল এটা একটা কিন্তু আমাদের আর্টিকেলে আছে এবং এটা রুল একটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দ্য নিউ রুল উইল এবল টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টস টু দিস ল ঠিক আছে দ্য নিউ রুল উইল এবল টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টস টু যে লগুলো এখন অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এই লটার এটা এটারই এখন যে রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টগুলো হয়েছে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট হতে চলেছে আন্ডার হুইচ দ্য প্রভিশনস অফ পানিশমেন্ট ফর সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অফ চিলড্রেন হ্যাভ বিন ফার্দার মেড স্ট্রিঙ্গেড দ্য পক্সো অ্যাক্ট ওয়াজ এনাক্টেড ইন হুইচ ইয়ার মানে পক্সো একটা অ্যাক্ট ছিল ঠিক আছে অ্যাক্ট হচ্ছে এবারে ওয়াজ এবারে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এই বছরে ঠিক আছে দু হাজার সালে তো প্যাক্ট পক্সো অ্যাক্টটা কবে প্রথম এনাক্ট করা হয়েছিল মানে সংবিধানের মধ্যে জাস্ট প্রপোজ করা হয়েছিল বলো বলো দু হাজার উনিশ দু হাজার দুই দু হাজার নয় দু হাজার বারো দু হাজার সতেরো তাড়াতাড়ি বলো এটা খুবই জানা কোশ্চেন শামীম আক্তার আনসারি ভালো আছেন স্যার হ্যাঁ খুব ভালো আছি শামীম গুড মর্নিং বলো এটা কি হবে পক্সো অ্যাক্ট ওয়াজ এনাক্টেড ইন হুইচ ইয়ার কোন বছরে পক্সো অ্যাক্টটা ক্রি এনাক্টেড হয়েছিল এই বছর যেটা বলছে এখানে দ্য নিউ রুল উইল অ্যাবেল টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট যে রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টগুলো করা হয়েছে ঠিক আছে টু দিস ল আন্ডার হুইচ দ্য প্রভিশনস অফ পানিশমেন্ট ফর সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অফ চিলড্রেন যখন কোনো চাইল্ড মানে তোমাকে এটা হচ্ছে শিশু নির্যাতন যেটাকে বলা হয় চাইল্ডকে এক্সপ্লয়টেশন তো এর বিরুদ্ধে যে অ্যাক্টটা রয়েছে বা এদেরকে শাস্তি পাওয়ার জন্য যে অ্যাক্টটা রয়েছে সেই অ্যাক্টটা কত সালে প্রথম এটা এনাক্ট হয়েছিল কৌশিক দে বলছে দু হাজার আচ্ছা আর কেউ কিছু বলছো দু হাজার ছাড়া আর কেউ কৌশিক দে বলছে দু হাজার আর কেউ বলো দু হাজার বারো কৌশিক দিয়েছে কে লিখে দিলাম এটা রাইট না রং একটু পরে বলবো এটা কে লিখে দিলাম রাইট না রং পরে বলবো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি আর কেউ এটা দু হাজার বারো হবে দু হাজার নয় দু হাজার দুই দু হাজার উনিশ দু হাজার সতেরো আছে তাড়াতাড়ি ফার্স্ট লক্ষ্মণ পাল বলছে দু হাজার উনিশ এল লিখে রাখলাম তারপর আর কেউ আর কেউ বেশিক্ষণ সময় নেবো না তাড়াতাড়ি বলো হাই গুড মর্নিং মেহবুব রহমান মন্ডল গুড মর্নিং মেহবুব এটাকে যতটা পারো তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আরো এবং এটাকে লাইক করো ওকে তোমার ফেসবুক চ্যানেলে এটাকে লাইক করো কিশোর রয় বলছে দু হাজার কিশোর রয় বলছে দু হাজার কে আই লিখে রাখলাম তাহলে বলে দিই অ্যান্সারটা তিনটে অ্যান্সার যখন পাওয়া গেছে অ্যান্সারটা বলে দিই দেখো এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এটার অ্যান্সার হচ্ছে দু হাজার আমাদের কৌশিক একদম ঠিকঠাক অ্যান্সার দিয়েছে ঠিক আছে আমাদের কৌশিক একদম ঠিকঠাক অ্যান্সার দিয়েছে এবং এটা দু হাজার সালে প্রথম এনাক্টেড হয়েছিল আরও কিছু জানা যেতে ইন এক্সারসাইজ অফ পাওয়ার্স কনফার্ড বাই সেকশন ফর্টি ফাইভ কোন সেকশানে পড়ছে এটা সেকশন ফর্টি ফাইভ এগুলো কিন্তু কোশ্চেন আসবে অফ দ্য পক্সো পক্সো অ্যাক্ট টু ঠিক আছে দ্য মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ডাব্লিউ সিডি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া GOI has notified the new protection of children from sexual offences rules 2020 te notun kore eta notified koreche notun protection rule bar koreche by replacing the earlier 2012 rules eta 2012 rules ke hotiye diye ba sheta replace kore 2020 er notun rule esche the new rule will able to implement the recent amendments to this law এবং এটা অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো যেগুলো করা হয়েছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে এইবার থেকে আন্ডার হুইচ দ্য প্রভিশনস অফ পানিশমেন্ট ফর সেক্সুয়াল এক্সপ্লোটেশন অফ চিলড্রেন হ্যাভ বিন ফার্দার মেড স্ট্রিঙ্গেন্ড আরও স্ট্রিঙ্গেন্ড মানে আরও স্ট্রিক্ট করা হয়েছে দ্য নিউ পক্সো রুলস বিকাম এফেক্টিভ ফ্রম মার্চ নাইন ওকে মার্চ নাইন থেকে আমাদের এটা শুরু হয়ে গেছে এফেক্টিভ হয়ে গেছে মার্চ নাইন থেকে ক্লিয়ার কবে থেকে এফেক্টিভ হচ্ছে দু হাজার কুড়ি সালে নতুন রুল মার্চ নাইন টু থাউজেন্ড কুড়ি কবে প্রথম এনাক্ট হয়েছিল দু হাজার বারো সালে ক্লিয়ার এটা সেকশান কোনটা সেকশান ফর্টি ফাইভ ওকে বোঝা গেল স্নিগ দ্য ডেঞ্জ স্নিগ দ্য ডেঞ্জ 
बुकते देखो बेपारे दिल्ली रायट सब क्षतिग्रस्त हो एडुकेशन तरह कारण देखो बाच्चागुलो क्योंकि छोटो बेला बाच्चा की पढ़ाची स्कूले तईना सम्प्रीति पढ़ाची जतिगत भाव में सम्प्रीति वैचित्र मध्य ईक्य ये सब तो पढ़े छोटो बेला से बाच्चागुल्क तई पढ़ाना हे क्योंकि वो बाच्चागुल जो देखिए शहर मध्य एक ही अपर के जो मार्चे लोक जन से जो देखे सम्प्रीति नहीं तो चोखर सामने तक तरह टीचार के जो जिज्ञासा कर तक टीचारा कि जवाब देवे तईना स्कूल जालाना हो स्कूल बंद कर देवाचारा जेते मैंने जैसे स्कूल जावा बंद हो गए एक तो कोविड नाइनटीन तो पर रायटर जो स्कूल तो बंद छो ए बेपारे चिल्ड्रेन जो देखते तेज़ कोर भैलूज कोर भैलूज मैंने कि कोर भैलूज मानविकता सम्प्रीति एगो हमारे कोर भैलूज ये कोर भैलूजगो छोटो बेला पढ़ाना हे स्कूले क्यों से देखे जो कोकम को एगो जस्ट मिचे गो तक जो टीचार के जिज्ञासा कर डिंगे एडुकेशन एखे व्याहत हो क्षतिग्रस्त हो रटर जो एवं क्यों बाच्चा मैं आगामी प्रजन्म माथार मध्य जो की ढुके जाना ढुके से सब नहीं बला अनेक सम्भावना कथा बला भाव एटे कमाना जाए बाच्चा मध्य येपारे नेगेटिवलि इम्पैक्ट ना पड़े तरह पैरेंट्स टीचार दे करते हैं एडिटोरियल बला आज के एडिटोरियल तो हमें पढ़ते पर देखा तो स्कूल एक छवि देवा जेखने पुड़ी देवा स्कूल के ओके तो ये कम्यूनल भायलेंस मानुष्ठ मध्य भायलेंसगुलो रही है तो ये जिसगल बाच्चा ओपर आगामी प्रजन्म की एफेक्ट पड़ते आटकाना जाए ये स्कूल और बाबा मार भूमिका कि क्यों बेपारे मानुषे मध्य नेगेटिव इम्पैक्ट ना फेले बाच्चारा ये एट भावते कम्यूनल भायलेंस ना करार्जा कि करते गठनमूलक चिंताधारा जो और मध्य इम्प्लैंड और मध्य जो से ही चिंतागुलो के देवा जाए तेल एवं क्यों भाव देवा जाए एडिटोरियल तुम्हारा पढ़ते पर खूब भाव लगे देखते ओके चले जाए नेक्स्ट हमारे कानशीराम लेगेसि अफ दलित एमपावरमेंट लेफ्ट एट ड्रिफ्ट तुम्हारा एक पार्टर नाम जो जो बी एस पी बी एस पी मान हे बहुजन बहुजन स्पेशल पार्टी तो सरि बहुजन सोशल पार्टी तो ये कि एखे हम जरा हे कि माइनरिटी जरा तो माइनरिटी जो एक पार्टी हो जाए जिन जेटा फाउंडार छोड़े कानशीराम लेगेसि कानशीराम छे दलित एमपावरमेंट करार्जन एक पार्टी कर नैशनल लेवल पार्टी लेगेसि अब दलित एमपावरमेंट लेफ्ट एट ड्रिफ्ट लेफ्ट एट ड्रिफ्ट मान कि मानुषर मध्य सर जाने बला एडिटोरियल इन दबसेंस अफ एनी क्रेडिबल सोर्सिंग अफ टैलेंट उद इन दिएसपी बीएसपी ते एक मान क्रेडिबल मान विश्वस्त मान एबल योग्य लीडर ना थार कारण कि आदार रिजियनल यूनिट कूड स्टेप इन एंड फिल दैक्यूम इन दबसेंस अफ एनी क्रेडिबल सोर्सिंग अफ टैलेंट जेहतु टैलेंटर सोर्सिंग एखे एक कमे गए बीएसपी जो एपसर अनुपस्थिति देखा गया है तो अन्न्य रिजियनल यूनिटगुल एखे आसते परे और भैक्यूम के फिल करते कारण हे बीएसपी क्योंकि एक समय बेस एक्टिव पार्टी छो से क्योंकि एम एम मुभमेंट नहीं खूब इफेक्टिव हो समाज क्षेत्र में खूब ही मंगलजनक होता कानशीराम लेगेसिगे क्यों को पलिटिकल पार्टर को लीडर एख अब क्यों चैलेंज कर उठते पर कारण तीन एत भलो भलो क्या निजे एक चामारे खूब गरीब घर ऐले हो निजे क्योंकि शिख छो ता सत्ते क्यों ये माइनरिटी और मेजरिटर मध्य वे दलित ओपर हवा अत्याचार वेरा जे जिभेदगत वर्ण प्रथा ये जिसगल बिुदे आवाज़ तुले मानुष के ओक्य नहीं मुभमेंट कर खूब ही मैं इफेक्टिव छो तक सोसाइटी और बीएसपी जो ही 
এখনো যতটা দলিতরা যতটা এগোতে পেরেছে হয়তো বিএসপির এই কানিশিরামের এফোর্টের জন্যই হতে এগিয়েছে তো সেইটারই এডিটর এডিটর পড়তে পারো এখানে কানিশিরামের কিছু কিছু গল্প বলা হয়েছে যে তিনি কি কি মুভমেন্ট নিয়েছিলেন তার জীবনের অবস্থা কেমন কেমন ছিল তিনি কোহা থেকে উঠে এসেছিলেন তো সেইগুলো জিনিস তোমরা এখান থেকে জানতে পারো এটা তোমরা পড়তে পারো আজকে ওকে চলে যাই নেক্সট ওয়ে টু গো দ্য সেন্টার মাস্ট ডু মোর টু রেস্টোর নরমাল সি ইন জম্মু কাশ্মীর অ্যান্ড রিটার্ন ইট টু ফুল স্টেটহুড কি জিনিস ওয়ে টু গো মানে হচ্ছে এখনো অনেক পদ বাকি এটাই বলতে চেয়েছে তো সবাই জানো কাশ্মীরের যে ফারুক আবদুল্লাহ যে তিনি যেখানকার যে স্টেটের যে তিনি চিফ মিনিস্টার ছিলেন সেখানকার পাঁচবার ফাইভ টাইমস তো তাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে একজন ডিটেনশানে ছিল হোম ডিটেনশানে তো তাকে রিলিজ করা হচ্ছে এবং সেটা রিলিজ করার জন্য কি কি ভালো একটা ভালো কাজ করছে সেন্টার যে তাকে রিলিজ করেছে এবং তাকে কিছু স্টেটহুডটাকে মেনটেন করার জন্য সেন্টার এবং ফারুক আবদুল্লাহ একসাথে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তার যে রিলিজ হচ্ছে তো সে রিলিজের ক্ষেত্রে কিন্তু পিছনে কিছু ঘটনা রয়েছে বা পিছনে কিছু কন্ডিশন অবশ্যই রয়েছে সেটা নিয়ে এখানে বলা হয়েছে দ্য সেন্টার মাস্ট ডু মোর টু রেস্টোর নর্মাল সিন জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরে স্বাভাবিক যিনি ব্যাপারটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এটাখানে সেন্টারকে অবশ্যই কিছু কিছু করতে হবে অ্যান্ড রিটার্ন ইট টু ফুল স্টেটহুড এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ স্টেটহুড দিয়ে দিতে হবে মানে হচ্ছে কি এই সমস্ত ডিটেনশান বা ওয়াইফাই কার্ড বা যে ধরনের জিনিসগুলো এতদিন ধরে চলছিল তিনশো সত্তর অ্যাপ্লিকেশনের পর সেগুলো পুরোপুরি এদের তুলে দেওয়া হয় এবং সাধারণ অবস্থায় যাদেরকে ফিরে আনা হয় সেখানকার মানুষজনদের জীবনযাত্রা তো সেক্ষেত্রে ফারুক আবদুল্লাহকে যে রিলিজ করছে সেক্ষেত্রে অনেক মানুষ সেখানকার খুশি কারণ ফারুক আবদুল্লাহ খুব জনপ্রিয় সেখানকার চিফ মিনিস্টার ছিলেন এবং এটাও জানা গেছে যে এই এই টুটা তোমরা পড়লে জানা যাবে যে সেন্টার আর মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর ফারুক আবদুল্লাহ যে রিলিজ হচ্ছে এটার পিছনে কি কি ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ করছে মানে এখানে তারা তারা কিছু নিশ্চয়ই কিছু প্ল্যানিং নিয়ে আসবে জম্মু কাশ্মীরের জন্য যাতে সেখানকার মানুষজনদের ভালো হয় ফারুক আবদুল্লাহ এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুজনে মিলে কিছু প্ল্যানিং এখানে বলা হয়েছে এবং ফারুক আবদুল্লাহ নিজেও বলেছেন যে তিনি সেন্ট্রালের সাথে কাজ করে এটা এই আমাদের যে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের যে স্বাভাবিক অবস্থা সেটাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনা হবে আচ্ছা মেহুর আমরা বিএসপি বাহুজাল সমাজ পার্টি স্যার দ্য হিন্দি পেপারটার পিডিএফ দিলে ভালো হয় হিন্দু পেপারটার পিডিএফ পেপারে যে এডিটোরিয়ালটা এই এডিটোরিয়ালটা যে যে এডিটোরিয়াল আমি রোজ দিন আমি ডিসকাস করবো যে এডিটোরিয়াল ওইটারই পিডিএফ তোমাদেরকে দিতে পারবো তার কারণ হচ্ছে পিডিএফ বিটলি ফাইলে আসে ঠিক আছে এবং ওই পিডিএফটা তোমরা এই আমাদের ইয়েতে পাবে মানে আমাদের যে ভিডিওর যে নিচে ডিসক্রিপশান সেখানে তোমরা পেয়ে যাবে পিডিএফটা ঠিক আছে ওখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে বিটলি ফাইলে মেহুর রহমান বিএ বাহুজন সমাজ পার্টি একদমই ঠিক আমি বাহুজন সোসাইটি সোশ্যাল পার্টি বলেছি ওটা আমি ইংলিশে বলেছি তুমি সমাজ পার্টি একদম ঠিকঠাক বলেছো বাহুজন সমাজ পার্টি আচ্ছা তাহলে চলে যাই আমরা পরেরটাতে রিফর্মিং পাওয়ার টু সার পিপল এটা নিয়ে তোমাদের এডিটোরিয়াল দিয়েছি যে সচি এস সি ইন্ডিয়া যে বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছে মধ্যপ্রদেশে তো সেক্ষেত্রে বলছে রিফর্মিং পাওয়ার টু সার পিপল ঠিক আছে মানে এখানে বলছে যে পাওয়ারটা যে রিফর্ম হচ্ছে মানে একে অনেকগুলো পাওয়ার আলাদা আলাদা পাওয়ার যখন একসাথে একত্র হয় তো সেটা কেন হয় এক হতে পারে সার পিপল মানুষদের সেবা করার জন্য দুই নম্বর হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া পার্সিউ পাওয়ার উইদাউট অ্যাডিকুয়েট ট্রান্সফার অ্যাডিকুয়েট মানে যথেষ্ট ট্রান্সফেসি মানে স্বচ্ছতা এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানে হচ্ছে কারণ বা রিজন তো এক মানে অ্যাকচুয়াল বা যথেষ্ট কারণ বা অস্বচ্ছতা ছাড়াই আজকালকার পলিটিক্যাল পার্টি ইন্ডিয়াতে পাওয়ার নিয়ে নিচ্ছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই রোডেতে বলাটা কী হয়েছে এই এই রোডেতে বলাটা হয়েছে যে আগে যখন পলিটি ইন্ডিয়ার পলিটিক্যাল পার্টি যে হিস্ট্রি যদি দেখি তাহলে সেখানকার যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো মানে ইংরেজদের টাইমে বলছে বা তার কিছুদিন পরে তো সেখানকার পলিটিক্যাল পার্টিগুলো রিফর্ম করত মানুষদের সেবা করার জন্য ঠিক আছে কিন্তু এখন রিফর্ম হয় পাওয়ারটাকে পাওয়ার জন্য বোঝা গেছে তো সেটা নিয়ে এডিটোরিয়ালটাতে বলা হয়েছে কেন এখানে মধ্যপ্রদেশ থেকে আমাদের এস সি ইন্ডিয়া কেন যোগ করলো এবং তার পিছনে কারণ কি প্রথমত হচ্ছে একটা তো হচ্ছে টাকা পয়সা তার কারণটা হচ্ছে এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পুরোপুরি ফান্ডিং যেটা চলে বিজেপির যে আমাদের পার্টি যে প্রচারের ক্ষেত্রে বা যে কোনো নর্মাল একটা পার্টি যে ন্যূনতম একটা খরচা লাগে একটা পার্টি চালাতে গেলে তো সেটার ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিজেপির অনেক বেশি ঠিক আছে এবং মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে এসি ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন রকম কংগ্রেসের যে যেগুলো অক্ষমতা ছিল সেগুলোর প্রভাব কিন্তু এসি ইন্ডিয়ার নিজের পার্টিতে হয়তো অনুভব করেছিলেন এবং তিনি সেখানে ভেবেছিলেন যে আমার পার্টিতে যদি কিছু ডেভেলপ করতে হয় তাহলে আমাকে নিজের পার্টি বড় বদল করতে হবে দ্যাটস ইট মানে এটা কিন্তু একটা খুবই এটা একটা
पावर अभाव अनुभव कर जयन कर पढ़ते जानते नेक्स्ट हम जार्नलिस्टिक चैलेंजेस इन रिपोर्टिंग कोविड नाइनटीन बोलते रिपोर्ट शुड नाइदार क्रिएट अनवरेंटेड पैनिक नर आंडार प्ले द ग्रैविटी अब द सीचुएशन जार्नलिस्ट चैलेंज बला जार्नलिजम कम हवा उचित ठीक है ये कोविड नाइनटीन के रिपोर्ट कर छड़े पड़े जार्नलिस्ट कम हवा उचित एक बोलते ये जान कोकम को पैनिक क्रिएट ना कर मैं मैं अकारण पैनिक क्रिएट ना कर आंडार प्ले मैं सीचुएशन के जान सीचुएशन ग्रैविटी से आंडार प्ले ना कर रकम कोशन को इगनोर ना कर बेपार कि ठीक है हिंदू पेपारे कमप्लीट पीडिएफ तो पावा पड़े ना तुम्हारा हिंदू पीडिएफ तुम्हारा ये थे के पे पो तुम्हारा नेट थे पे पो निजा सबसक्रिपशन कर क्योंकि अभी शुदुम्र जे जे एडिटोरियलगुल तुम्हारे ये करब आलोचना करब एक्सप्लेन करब से ही एडिटोरियल तुम्हारा पीडिएफे पा पुरो हिंदू पेपर तो देना जाए ना कारण वो अनेक बड़ो सैज वो बीटली फाइले आसबे ना ठीक है तो यह बीटली फाइले छोटो खोटो दिए दीची ठीक है अच्छा एवे बेपारे कि आनवरेंटेड पैनिक आनवरेंटेड पैनिक हम माँस खावा जाए ना माँ खावा जाए ना यो कर ले करोना भाइर छाड़ा है प्रथम कथा बी करोना भाइर हे एस एर एस ठीक है लोमकूप दिए जाएकम भाव इनफेक्टेड होते तुम पेटे जाए खबर तुम पेटे पाकस्थल टेम्पारेचारे मारा जाए ठीक है और बेसि टेम्पारेचारे बाचते पर तो माँ माँस खावा जाए जा ये चायनार ये मैं छड़िए पड़े एगो खूब भूल भाव कथा तो से आनवरेंटेड पैनिक नेक्स्ट हम आंडार प्ले द ग्रैविटी अफ द सीचुएशन सीचुएशन ग्रैविटी एर बीच चप्ट की चलते एक्चुअल एट इगनोर ना करा तो बेपार तुम्हारे बुझते हैं ठीक है तो यही हम जार्नलिजम एरक हवा उचित एडिटोरियल पढ़ले तुम्हारा जानते पर क्यों की आनवरेंटेड पैनिक छड़िए पड़े एक नम्बर और दू नम्बर हे कि भावना ग्रैविटीटा के सीचुएशन के सामलाते परि से ही कथाटा एखे लेखा रही है और कौन कौन धरण जार्नलिजमगुल्लो के फलो करब ये रोग महामार क्षेत्र में कदर कथा सुनब बस तो एखे बला रहा है तुम्हें यहाँ पढ़ते पर ओके एक दिन पर हिंदू एडिटोरियल पुरोपुर फ्री हो जाए एक दिन पर तुम जिस एक दिन पर नय आज के मोटामोटी बारो घंटार पर ही फ्री हो जाए तुम एट सबसक्रिपशन कर रखते पर खूब अल्प दामे सबसक्रिपशन करा जाए सत दिन एट फ्री करा जाए ओके तो हमें पेड कोर्स जयन करते अजाफुल आलि तुम्हें कौन पेड कोर्स जयन करते प्लिज हाँ एक दाओ हमें तुम्हें सहाज्य करी एक अग्निबो रॉय हाय हाय अग्निबो ये जो बारो शेयर करो और लाइक करो आप चले जाए जो आज के मूल जो एडिटोरियल पढ़व से ओके तरह मूल एडिटोरियल पढ़ा नहीं आज के फोकसगुल दरकार सेगल जिने प्रथम हे रिग्रेटेबल रिग्रेटेबल मैंने अनफर्चुनेट डिजैपेंटिंग शेमफुल डिप्लोरेबल रिग्रेट मान कि रिग्रेट मान हम अनुताप अनुताप हवा रिग्रेट मान हम अनुताप तो रिग्रेटेबल मान हम एम को घटना घटे एम अवस्था जो खुबी अनुताप जनक ठीक है जेटार जो जेटार जो अनुताप कर रिग्रेटेबल ठीक है अनफर्चुनेट डिजैपेंटिंग शेमफुल डिप्लोरेबल एगल हमारे दुर्भाग्यजनक हताशाजनक लज्जाजनक डिप्लोरेबल मान हम दुर्भाग्यजनक सेम जी डिप्लोरेबल ठीक है वही जिसगल हम तुम्हार सिनोनिम हो गो रिग्रेटेबल ओके नेक्स्ट हो कार्ड कार्ड मान कि एक कंट्रोल और रिस्ट्रेन कार्ड मैंने हे कि आगे पढ़ी एक कार्ड मैं हम कि कंट्रोल कर थामी दे रिस्ट्रेन कर ओके नेक्स्ट हो स्केप्टिकल स्केप्टिकल मैं डाउटिंग दैट सामथिंग इज ट्रु और यूजफुल स्केप्टिकल मैंने कि डाउटिंग दैट सामथिंग इज ट्रु और यूजफुल मैंने को सत्यी व्यवहार जनक क्या सेटार प्रति सन्देह प्रकाश करा बोला स्केप्टिकल ओके बोला स्केप्टिकल ए सीईपी स्केप कथाटार मान हे तर मध्य को डाउट आठ क्राइमर सकते जुक्त स्केप्टिकल नेक्स्ट हे आर्केन आर्केन हम एडजेक्टिव मिस्टरियस एंड नोन ओनलि बै ए फ्यू पीपल मिस्टरियस मैं रहस्यमय जो खुबी कम लोके जाने से बला है आर्केन नेक्स्ट हे इरेक्शन इरेक्शन हे नाउन एट मैं सेटिंग आप मानुफैक्चर कन्स्ट्रकशन फैब्रिकेशन सेटिंग आप मैं हम इरेक्शन कथा मैं हम जिन के बनिए तुम्हार सामने देवा नकल होते फैब्रिकेशन मैं हम नकल भाव तुम्हार सामने तुम धरा को बनिए बला कन्स्ट्रकशन बनानो होते पजिटिव वार्ड पजिटिव वार्ड नेगेटिव वार्ड 
নেগেটিভ ওয়ার্ড সেটিং আপ মানে কি সেটিং আপ মানে কোনো কিছু সেটিং করে দিচ্ছ তুমি আগে থেকে ধরো তোমার বাড়িতে মেসেজ থাকছো তো মানে বাবা মা হয়তো আসছে তুমি হয়তো স্মোক টোক করো এবার দেখলে খুব মারটার খাবে তো তখন কি করছো সেটিং আপ করে দিচ্ছ ঘরটাকে ওই ভালো মতো বেশ পরিষ্কার টরিষ্কার করলে সব কিছু উঠিয়ে এদিক ওদিক রেখে দিলে এসে দেখলো যে আরে বা ছেলে তো বাস বেশ পরিষ্কার টরিষ্কার থাকে কিন্তু আদৌই তা না তো ওটাকে হচ্ছে সেটিং আপ ঠিক আছে তো এগুলো আমরা করে এসেছি তো যাই হোক তো এই ফেব্রিকেশন এই জিনিসটা ওরকম টাইপের ফেব্রিকেশন কোনো জিনিসকে বানিয়ে কোনো কিছু দেখানো তো সেটাকে বলা হয় ফেব্রিকেশন স্যার আপনাদের বেঙ্গলি অ্যাপটা কীভাবে ডাউনলোড করব আমাদের বেঙ্গলি অ্যাপের লিঙ্ক নিচে দেওয়া রয়েছে আমাদের ভিডিওজের নিচে এখান থেকে ডাউনলোড করে নাও একদিন স্প্লিট শেখাবেন স্প্লিট গ্রামারে স্প্লিট আচ্ছা ঠিক আছে শিখিয়ে দেবো অবশ্যই শিখিয়ে দেবো আচ্ছা নিচে হিউমিলিয়েটিং গ্রামার ক্লার্টি কোন গ্রামার আজকে এগারোটা পনেরোতে আসছে প্রোনাউন নিয়ে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে আসছে ক্লাসে থাকো মজা পাবে হিউমিলিয়েটিং টু মেক সাম ওয়ান ফিল অ্যাশেম ডর লুজ লস রেসপেক্ট ফর হিমসেলফ ফর হার সেল হিউমিলিয়েটিং মানে হচ্ছে তুমি কাউকে লজ্জা বোধ করাচ্ছ মানে এই তুই এটা করেছিস কেন ভুল কাজ করেছিস দিয়ে ওকে এমন তুমি কি এমনভাবে বকাবকি করছে বা এমন কিভাবে বললে যেন নিজের কাজের ওপর নিজেই লজ্জা পাচ্ছে তো সেটাকে বলা হয় হিউমিলিয়েট করা ফিল অ্যাচেন লস রেসপেক্ট ফর হিমসেল ফর হার সেলফ মানে ও নিজের ওপরেই রেসপেক্টটা হারিয়ে ফেলছে এরকমভাবে কাউকে ফিল এমনভাবে লজ্জা ফিল করাচ্ছ তাকে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় হিউমিলিয়েট করা ক্লিয়ার স্যার হচ্ছে না ওটা অগ্নিবরয় ঠিক আছে আমি তোমাকে একটু পরে আমি তোমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি ফোনে তুমি এভাবে খোলো আড্ডা ফোনে নিজের ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে ঠিক আছে নিজের ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর প্লে স্টোরে যাও প্লে স্টোরে গিয়ে তুমি আড্ডা টোয়েন্টি লেখো এবং সেখানে তোমাকে অ্যাপটা দিয়ে দেবে ওকে তুমি ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে পারবে চলে যায় পরেরটা এটা কোনো নির্দিষ্ট অ্যাপ নেই বাংলার তুমি যে অ্যাপটা হয় সেখানে তুমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে পারবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কগনিসেন্স কগনিসেন্স মানে হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং নলেজ ইন্টেলিজেন্স স্কিন পারসেপশান আমি তোমাদের একটা জিনিস এই জিনিসটা সিও জি এন সিও জি এন যখনই কোনো ওয়ার্ডের সামনে থাকবে সিও জি এন ওটার মানে হচ্ছে নলেজ বা কোনো কিছু জানা ঠিক আছে অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস ঠিক আছে কোনো কিছু জানা তো এইটাকে বলা হচ্ছে সব সময় কগনিসেন্স কমেন্ডেবল ডিজার্ভিং প্রেস কমেন্ডেবল হচ্ছে ডিজার্ভিং প্রেস সম্মান যে যাকে সম্মান করা যায় সে হচ্ছে কমেন্ডেবল ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে জুলিস প্রুডেন্স জুলিস প্রুডেন্স মানে দ্য স্টাডি অফ ল অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপালস অন হুইচ ল ইজ বেস্ট জুলিস প্রুডেন্স মানে হচ্ছে এমন একটা স্টাডি যেখানে আইন নিয়ে পড়াশোনা অবশ্যই কিন্তু এমন কি এমন একটা জিনিস যেটা যে নিয়মগুলোর ওপর আমাদের আইনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই নিয়মগুলোকে নিয়ে পড়াতে বলা হয় জুলিস প্রুডেন্স ঠিক আছে আচ্ছা রয়েছে লেজিটিমেট লেজিটিমেট মানে হচ্ছে কনফর্মিং টু দ্য ল অর টু রুলস লেজিটিমেট মানে হচ্ছে যে ল বা কোনো রুলকে মেনে চলছে সেটা হচ্ছে আমাদের লেজিটিমেট বলা হয় তাকে ওকে এমন একটা এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এমন এটা মানে হচ্ছে যে তোমাকে মানে যে রুল ল বা রুলটাকে মানছে সে হচ্ছে লেজিটিমেট লেজিমেট লেজিটিমেট পেপার মানে এই পেপারটা লকে মেনে মেনে চলছে নেক্সট হচ্ছে চেস্টেনিং চেস্টেনিং মানে হচ্ছে টু মেক সাম ওয়ান অ্যাওয়ের অফ ফেলিওর অর অফ হ্যাভিং ডান সামথিং রং চেস্টেনিং মানে হচ্ছে তুমি কাউকে কারো ফেলিওর বা ব্যর্থতা সম্পর্কে তুমি জানাচ্ছ অথবা সে যে কিছু ভুল করেছে সেটা তুমি তাকে জানাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমাদের চেস্টেনিং নেক্সট হচ্ছে ক্র্যাক ডাউন টু মেক সাম ওয়ান এটা অ্যাডজে টু মেক সাম ওয়ান অ্যাওয়ের অফ ফেলিওর অর হ্যাভিং ডান এটা অ্যাডজেক্টিভ হবে না সরি এটা হবে ভার্ভ ঠিক আছে চেস্টেনিং চেস্টেনিং ভার্ভ টু মেক সাম ওয়ান অ্যাওয়ের অফ ফেলিওর অর অফ হ্যাভিং ডান সামথিং রং নেক্সট হচ্ছে ক্র্যাক ডাউন এটা হচ্ছে নাউন হচ্ছে এ সিরিজ অফ সিভিয়ার মেজার টু রেস্ট্রিক্ট আনডিজায়ারেবল অর ইলিগাল পিপল অর বিহেভিয়ার ঠিক আছে ক্র্যাকডাউন মানে হচ্ছে তুমি একসাথে অনেকগুলো এমন কিছু কাজ করলে বা এমন কিছু জিনিসগুলো অ্যাক্টিভিটি করলে বা কোনো একটা মেজার নিলে ঠিক আছে যেটাতে অনেক মানে কিছু আন্ডার হিসেবে যাদেরকে যাদেরকে আমাদের দরকার নেই কিছু ইললিগাল ঠিক আছে বেআইনি কিছু লোক বা তাদের কোনো বিহেভিয়ারকে তুমি রেস্ট্রিক্ট করছো সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ক্র্যাক ডাউন ওকে এ সিরিজ অফ সিভিয়ার মেজার্স এমন কিছু মেজার বা নিয়ম অনেকগুলো নিয়ম যেগুলোকে একসাথে বলা হয় ক্র্যাক ডাউন সেগুলো কী জন্য ইউজ হচ্ছে সেগুলো বেআইনি মানুষ বা তাদের বিহেভিয়ার বা কাজকর্মগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করছে বা সেগুলোকে থামিয়ে দিচ্ছে ক্লিয়ার 
सर एक देखा दे सर एक देखिए दें ना अच्छा कि देखिए दें ठीक है देखिए देव हमें एकटू पर शेष कर तुम्हारे ऐपे देखिए देव सैटे गए प्ले स्टोर तुम्हार फोने प्ले स्टोर आ प्ले स्टोर एप प्ले स्टोरे जाओ प्ले स्टोरे गए तुम एखे एप्ट आड्डा टोटी फोर सेवन लेखो और तुम्हारे एप्ट चले आस एप्टा के इन्स्टल करार तुम तुम्हारे लैंगुएजा बेंगल ही करो तो तुम्हार हो जाए ठीक है प्ले स्टोरे गए अच्छा नेक्स्ट हे बारे जेटा आज के प्रथम जो एडिटोरियल पढ़ब नीडलेस एपिल कि नीडलेस एपिल मान हम एम एक्टर एपिल जेटार को दरकार नहीं आटकान चेस्टा कर गवर्नमेंट फार्दार इट हेज एप्रुव एंड अर्डिनेंस दैट प्रोभाइड फर रिकारी अफ कम्पेन्सेशन फ्रम दो सपेक्टेड अफ इनमेंट एंड रिंग फर एनी डैमेज टू प्रपार्टी फार्दार इट हेज एप्रुव एंड अर्डिनेंस दैट प्रोभाइड फर रिकारी अफ कम्पेन्सेशन अवश्य जिन्हें खूब भलो क्या कर लखनऊ इलाहाबाद रायटर टाइम भांगचुर तर बाड़ी बाड़ी गए से खानकार कम्पेन्सेशन से क्षतिपूरण ना हो फ्रम दो सपेक्टेड इनवल्वमेंट इन रायटिंग फर एनी डैमेज टू प्रपार्टी तो प्रपार्टी रायटिंग करार समय जिसमस्त इनवल्वमेंट जिसमस्त मानुष इनवल्व छो सपेक्ट कर तरह बाड़ी गए क्षतिपूरण ना होता क्योंकि एक भलो क्या कर এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ইনে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের সাথে সেই সমস্ত সাসপেক্ট যে রায়টে ছিল এবং সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের প্রটেস্টে যা ছিল প্রটেস্ট এবং রায়টের মানুষজনকে মিলিয়ে দিয়ে ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কি হয়েছে লোকের মধ্যে কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে যে কে অ্যাকচুয়ালি প্রটেস্টটা শান্তিপূর্ণভাবে করেছে আর কে রায়ট করেছে তো এর একটা ট্রান্সপারেন্সি বা অস্বচ্ছতাটা চলে আসছে তো সেটাই হচ্ছে সমস্যা যার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টটা বলেছে ইনে কুইক এন্ড ওয়েল রিজাল্ট রেসপন্স এবং এটা খুবই একটা খুব তাড়াতাড়ি এবং খুবই একটা ভালো কারণের একটা রেসপন্স ছিল দা কোর্ট কার্ভড দা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন gross misuse of power এবং কোর্ট কি করলো কোর্ট এই যে রায়টের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কম্পেনসেশন ইনভলভমেন্ট মানে কম্পেনসেশন চাওয়ার যে ব্যাপারটা ওটা কিন্তু অর্ডিনেন্সটা পাস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপর যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের প্রটেস্টারের জন্য ব্যানার লাগানো হলো তখন কোর্ট কার্ভ করলো কার্ভ মানে হচ্ছে কোন জিনিস আটকানো আটকালো কার্ভ দা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস gross misuse of power ঠিক আছে ইভেন দো দা সুপ্রিম কোর্ট ভ্যাকেশন জাজেস ওয়্যার স্কেপটিক্যাল अबाउट দা লিগ্যাল বেসিস of government's action এবং সুপ্রিম কোর্ট इवन দো দা সুপ্রিম কোর্ট কি করেছে কোর্স ভ্যাক ভ্যাক কোর্স ভ্যাকেশন জাজেস ওয়্যার স্কেপটিক্যাল अबाउट স্কেপটিক্যাল মানে সন্দেহ প্রকাশ করেছে লিগ্যাল বেসিসে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে এই ইউপি गवर्नमेंट উত্তর প্রদেশ गवर्नमेंट এই অ্যাকশনটা নিয়েছে সেটা কি লিগ্যাল কি লিগ্যাল না নেক্সট ডে দে রেফারড ইট টু এ লার্জার বেঞ্চ এবং তারা এটাকে বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কথা বলা হয়েছে স্যার ওখানে তো আপনাদের কোনো ভিডিও নেই স্যার ওখানে তো আপনাদের কোনো ভিডিও নেই অ্যাপটা অ্যাপে তুমি এখন অ্যাপে আমাদের কোর্স আছে কোর্সে ভিডিও পাবে আর আমাদের ভিডিও পাবে ওয়াইটিতে আমরা এখন যে ক্লাসগুলো দিচ্ছি ওই যে ওয়াইটি ফ্রি ক্লাস অ্যাপে গিয়ে তুমি শুধুমাত্র পেড ক্লাস পাবে ঠিক আছে ওরা তোমাকে কোর্সটা কিনতে হবে 
আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে অবজারভিং দ্যাট ক্রুশিয়াল কোশ্চেন্স অফ ল ওয়ার ইনভলভড এবং তিনি কি দেখলেন যে এখানে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যেটা আইন আইনত কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো আমাদেরকে করতে হয় বা ইউপি গভর্নমেন্টকে করতে হবে ইট ইস ডিফিকাল্ট টু সি হোয়াট অ্যারকেন লিগাল কোশ্চেন হ্যাজ অ্যারাইজেন কি কি অ্যারকেন লিগাল কোশ্চেন অ্যারকেন মানে কি একটু আগে আমরা দেখলাম অ্যারকেন মানে কি অ্যারকেন মানে অ্যারকেন মানে হচ্ছে তোমার দেখে নাও অ্যারকেন মানে হচ্ছে মিস্টেরিয়াস অ্যান্ড নোন অনলি বাই এ ফিউ পিপল মানে কিছু অ্যারকেন কোশ্চেন আগে করতে হবে যেগুলো হচ্ছে সি হোয়াট অ্যারকেন লিগাল কোশ্চেন হ্যাজ রাইজেন এবং কি কি অ্যারকেন মানে যেগুলো যেগুলো খুবই কম সংখ্যক লোক যেন অবশ্যই অ্যারকেন কোশ্চেন মানে বলতে যে সমস্ত খুব ভালো ভালো যারা লয়ার বা জাজ তারাই এই ধরনের কোশ্চেনগুলো করতে পারে তো সেই জিনিসগুলো কি কি কোশ্চেন অ্যারাইজ হতে পারে কনসিডারিং দ্যাট দ্য হাইকোর্টস অর্ডার ওয়াজ অন দ্য গ্রাউন্ডস দ্যাট দ্য ইরেকশন অব দ্য হোল্ডিংস ল্যাক স্ট্যাচুটারি স্ট্যাচুটারি ব্যাকিং অ্যান্ড দ্যাট ইট ওয়াজ এ গ্রস ভায়োলেশন অফ সিটিজেন্স প্রাইভেসি তো এখানে ইরেকশন ইরেকশন মানে কি ইরেকশন মানে হচ্ছে এই যে দেখো লেখা আছে ইরেকশন মানে হচ্ছে আমাদের সেটিং আপ ম্যানুফ্যাকচার কনস্ট্রাকশন ফেব্রিকেশন ঠিক আছে তাহলে কি বলতে চাইছে যে হাইকোর্টস অর্ডার ওয়াজ অন দ্য গ্রাউন্ডস দ্যাট দ্য ইরেকশন অফ দ্য হোল্ডিংস এই যে হোল্ডিংগুলো যে ম্যানুফ্যাকচার বা তাদেরকে ফেব্রিকেশন করা হয়েছে ল্যাক স্ট্যাচু স্ট্যাটিউচ সরি স্ট্যাটিউচারি স্ট্যাটিউটারি ব্যাকিং স্ট্যাটিউটারি ব্যাকিং মানে হচ্ছে কোনো শক্ত কোনো ব্যাকবোন নেই এর পিছনে যে তাদের কাছে কোনো প্রমাণও নেই যে তারা আদৌ রায়টে পার্টিসিপেট করেছিল বা সিএ প্রোটেস্টে পার্টিসিপেট করেছিল কি না তো দ্যাট ইট ওয়াজ এ গ্রস ভায়োলেশন এবং এটা একটা গ্রস ভায়োলেশন হচ্ছে সিটিজেন্সির মানে আমাদের মানে নাগরিকের প্রাইভেসি নিয়ে ক্লিয়ার চলে যাই পরেরটাতে নেহু দা লখনউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাড ডিসপ্লেড দ্য ফটোগ্রাফস দ্য লখনউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফটোগ্রাফগুলোকে ডিসপ্লে করেছে নেম ডিসপ্লে করেছে অ্যাড্রেস ডিসপ্লে করেছে অফ দ্য হু ইট ক্লেমড ওড কম্পেনসেশন ফর দ্য অ্যালিক ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য পাবলিক প্রপার্টি ডিউরিং দ্য প্রোটেস্ট এবারে ও ছিল কি ছিল না সেটাই জাস্ট ওটা একটা সাসপেকশনের উপরে তার নাম তার ফটো এবং তার অ্যাড্রেস তারা ডিসপ্লে করে দিয়েছে হোর্ডিং ঠিক আছে এবং সেটা কি হয়েছে এটা অ্যালিক ডিস্ট্রাকশন অফ পাবলিক প্রপার্টি ডিউরিং দ্য প্রোটেস্ট প্রোটেস্টের টাইমে তারা যে ভাঙচুর করেছে এটা জাস্ট একটা সাসপেকশন হয়ে গেছে কোনো প্রমাণ নেই জাস্ট বডি তুলে দিয়েছে দেয়ার হ্যাজ বিন নো জুডিশিয়াল ফাইন্ডিং দ্যাট দোজ নেমড ওয়ার ইনভলভ ইন সাচ ভায়োলেন্স এবং এই ভায়োলেন্স তাদের নাম যে আদৌ জুড়েছে কিনা এটার কোনো লিগাল কোনো রকম কোনো প্রমাণ নেই and there is no law that authorizes such public naming and shaming ei naming and shaming ei je ei caste je cholche je administration ta lucknow administration je caste ta korche ei activity ta naam hocche naming and shaming naam na aro ke lojjat lolchito bodh korao to ei je such public naming and shaming ei jinish tar kono kono law kono ain amader authorize kore na it was quite apparent eta khubi sposhto apparent mane sposhto that the government was humiliating the protester ebong government kintu protester theke humiliate korche ba tader kaj kora ba tara je ca protester shantipurno protester tarao kintu ei riot kari der sathe giye pheshe jacche to tara ki hoye tara protester niye der kaaje jonno and exposing them to danger from the ca supporters and অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে কি এবং তাদেরকে এক্সপোজ করে দিচ্ছে যে যারা যারা সিএ সাপোর্ট করছে এবং গভর্নমেন্টের কাছে এক্সপোজ করে দিচ্ছে কারণ তারা কি তারা প্রোটেস্ট করতে তাদের বিরুদ্ধে তো তারা যে কোনো রকম অ্যাকশন নিতে নিয়ে নিতে পারে তাই না ফ্যাটাল অ্যাকশন নিয়ে নিতে পারে রাগের চোটে বা সেরকম যেরকম আজকালকার অবস্থা চলছে আবার কোনো একটা দাঙ্গা লাগতে পারে তো এই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমাদের এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই ব্যান হোর্ডিংগুলোকে ব্যান করার কথা বলেছে এবং গভর্নমেন্ট হ্যাজ হিউমিলিটি ইন দ্য প্রোটেস্ট অ্যান্ড এক্সপোজিং দেম হিউমিলিটি মানে কি তাদেরকে লজ্জাবোধ করাচ্ছে লোকেদের সামনে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ওরা হয়তো এরকমও হয়েছে যে ওদের মধ্যে অনেকে এই রায়টে ছিল না শুধুমাত্র প্রোটেস্ট করেছিল এবার যারা প্রোটেস্ট করে তা তাদের জন্য তো কোনো রকম কোনো এই ধরনের ল নেই যে তাদেরকে নেমিং আই শেমিং করবো তাই না আচ্ছা চলে যাই পরেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্পালসারি মেন্স এক্সাম শুরু করার ব্যাপারে একটু কথা বলুন প্লিজ মেন্স এক্সাম ক্লাস মেজার ডেসক্রিপ্টিভের ক্লাস আমি এই সপ্তাহে শুরু করবো আমি প্লেলিস্ট বানিয়ে রয়েছে আমাকে শুধু কন্টেন্ট একটু ফেলতে হবে কন্টেন্ট ফেলার পর আমি শুরু করে দেবো ঠিক আছে আপনার যে টেলিগ্রামের লিঙ্কটা দিয়েছিলেন ওটা ওপেন হচ্ছে না আচ্ছা টেলিগ্রামের লিঙ্কটা ওপেন হচ্ছে ঠিক আছে আমি বলছি অগ্নিবো আমি আজকে এই ব্যাপারটা ফিক্স করাচ্ছি ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্পালসারি হ্যাঁ অবশ্যই বিমান আমি অবশ্যই সেখানে শুরু করব নেক্সট হচ্ছে এবারে আমাদের পরেরটাতে যাই ওয়ান্স দ্য হাইকোর্ট বেঞ্চ যখন হাইকোর্ট বেঞ্চ হেডেড বাই চিফ জাস্টিস গোবিন্দ মাথুর গোবিন্দ মাথুর চিফ জাস্টিস এবং জাস্টিস রমেশ সিনহা যখন এই রমেশ সিনহা গোবিন্দ মাথুর ব্যাপারটা নিয়ে বসলেন টুক সুওমোটু
মানে হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস থেকে তুমি কেস করলে এটার ওপর চলল কোনো প্রসিডিং চলল লিগাল প্রসিডিং চলল সুও মোটু মানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট বা জুডিশিয়ারি নিজে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিজে থেকে একটা কেসকে ইনিশিয়েট করলো বা কোনো পদক্ষেপ নিয়ে বা কোনো জুডিশিয়াল কাজকর্ম শুরু করলো যেটাকে বলা হয় সু ও মোটু এটা একটা লিগাল ওয়ার্ড এটা মাথায় রাখো সু ও মোটু বা মোটু বা মোটো ঠিক আছে সু ও মোটো মানে হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ ইনিশিয়েটিভ বাই গভর্নমেন্ট ঠিক আছে অথবা জুডিশিয়ারি এটাকে বলা হয় সুয়মুট ওকে নেক্সট হচ্ছে কগনি কগনিজেন্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট টুক সুয়মুটু কগনিজেন্স কগনিজেন্স মানে কি এই যে ইনিশিয়েটিভটা নিল এটার ব্যাপারে জানার জন্য একদম ঠিকঠাক জানার জন্য কগনিজেন্স মানে নলেজ বা অ্যাওয়ারনেস দ্য গভর্নমেন্ট কুড নট জাস্টিফাই ইটস অ্যাকশান অন এনি লিগাল গ্রাউন্ড এবং গভর্নমেন্ট এই অ্যাকশানটাকে কোনো রকম লিগাল গ্রাউন্ডে জাস্টিফাই করতে পারছে না মানে ওরা বলতেই পারছে এই পিছনে কোনো লিগাল ব্যাকগ্রাউন্ডও দরকার এই কাজটা করার জন্য যে তুমি এভাবে এক্সপোজ করে দিচ্ছ মানুষজনদের নাম অল ইট কুড ডু ওয়াজ কাম আপ উইথ উইক অবজেকশনস টু দ্য কোর্ট acting on its own motion ebong ki court e eshe tumi khali ki mane ki kora hocche durbol objection kora hocche lokojoner upor to the court acting on its own motion ebong nijer nijeder nijeder moto kaaj kore jacche ebong bhul bhal objection diyeche court e eshe je gulo kono base nai arguing that those featured in the banners had the capacity to seek legal redress themselves ebong etao bola hoyeche arguing the court etao boleche je jader jader featured kora hoyeche যাদের ফিচার করা হচ্ছে ব্যানারগুলোর মধ্যে তাদের কিন্তু একটা সি তারা কিন্তু একটা লিগাল রিড্রেস অথবা তাদেরকে একটা আইনত তাদেরও একটা সাপোর্ট কিন্তু দেওয়া দরকার অ্যান্ড অলসো কোয়েশ্চেনিং হোয়েদার দ্য প্রিন্সিপাল সিট ইন এলাহাবাদ কুড টেক কগনিজেন্স অফ ডেভেলপমেন্টস ইন লখনউ হুইচ হ্যাজ ইটস ওন বেঞ্চ এবার ব্যাপারটা হচ্ছে অলসো কোয়েশ্চেনিং হোয়েদার দ্য প্রিন্সিপাল সিট ইন এলাহাবাদ এলাহাবাদের যে প্রিন্সিপাল সিট রয়েছে বা সেখানে এলাহাবাদ হাই করে কথা বলা হচ্ছে কুড টেক কগনিজেন্স এবং সেখান থেকে নলেজ নিতে পারে বা কোনো অ্যাওয়ারনেস যে এই ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি जुडिसियारिट কি বলছে অ্যাট এ টাইম হোয়েন দ্য হায়ার জুডিশিয়ারি ইজ সিন টু বি প্যাসিভ বিফোর এ পাওয়ারফুল এক্সিকিউটিভ মানে হচ্ছে পাওয়ারফুল এক্সিকিউটিভের কাছে যখন আমাদের জুডিশিয়ারি হার মেনে যাচ্ছে প্যাসিভ হয়ে যাওয়া মানে অকার্যকর হওয়া অ্যাক্টিভ মানে সক্রিয় প্যাসিভ মানে নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে দ্য কোর্টস রিজার্ভ টু অ্যাক্ট অন ইটস ওন এগেনস্ট এ কেস অফ অবভিয়াস ইনজাস্টিস অ্যান্ড ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইজ কোয়াইট কমেন্ডেবল এবং যেখানে এখন হায়ার জুডিশিয়ারিও এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অর্থাৎ সরকার মানে গভর্নমেন্টের কাছে হেরে যাচ্ছে গভর্নমেন্টের মানুষজনদের কাছে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে সেখানে কোর্ট যেভাবে এখানে একটা রিজার্ভ অ্যাক্ট করে নিল যে এই লোকজনদের ব্যানারের ছবি দিয়ে দেওয়া এটার বিরুদ্ধে যে কোর্ট নিজে থেকে একটা কাজ করলো এবং অন ইটস ওন এগেনস্ট এ কেস মানে নিজে থেকে একটা এগেনস্ট এ কেস অফ অবভিয়াস ইনজাস্টিস যেটা একদমই একটা বেআইনি কাজ ওকে এবং ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসে যে ভায়োলেশন হয়েছে সেটার বিরুদ্ধে যে কোর্ট নিজে থেকে এইভাবে কাজ কাজ করেছে এইভাবে একটা যে মানে পদক্ষেপ নিয়েছে এটা সত্যিই একটা খুবই প্রশংসার যোগ্য ইটস অ্যাপ্রোচ ওয়াজ রুটেড ইন দ্য गौतम माथुर रमेश चीफ जस्टिस तरा कई पदक्षेप नहीं जुरिस प्रुडेंस जुरिस प्रुडेंस एसटाब्लिश बन जज एपेक्स कोर्ट बेच इन के एस पुरुस्वी मान कि बेपारे जुरिस प्रुडेंस मान हम ल किसर ओपर बेस कर रही है लीगल লটা দিচ্ছি লোকজনদের উপরে বা রুলটা যে মানুষকে বলছি মেনে চলতে হবে এটার পিছনে কি আছে এটা কোন লয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে নাম হচ্ছে জুরিস প্রুডেন্স তো সেইগুলো তিনি পড়াশোনা করে এমন একটা এস্টাবলিশ করলেন কি বাই এ নাইন জাজ অ্যাপেক্স কোর্ট তিনি বেঞ্চ তিনি কে এস পুরস্তমেতে সেটা কে এস পুরস্তমেতে তিনি এই ব্যাপারটা বানালেন ওকে বানিয়েছেন অ্যাপ্লাইং দ্য টেস্ট 
let down in that verdict এবং এর মধ্যে যে টেস্ট গুলো যে ভার্ডিক্ট বা এই যে রাইটার দেয়া হয়েছে এটার পিছনে যে ভার্ডিক্ট যে টেস্ট গুলো হয়েছে দা টপ কোর্ট রুলড দ্যাট देयर वाज নো নেসেসারি ফর এ ডেমোক্রেটিক गवर्नमेंट টু ডিসক্লোজ এনিওয়ান্স আইডেন্টিটি এন্ড পার্টিকুলারস উইদাউট এ লেজিটিমেট পারপাস কোন রকম কোন আইনি পারপাস ছাড়া বা কারণ ছাড়া তুমি কারো কোন রকম কোন পার্টিকুলার বা ইন্ডিভিজুয়াল এর আইডেন্টিটিকে ডিসক্লোজ করতে পারো না এটা টপ কোর্ট রুল থেকে বলে দিয়েছে and that choosing a small group among hundreds at a state in connection with the violence during the protest for the public display was a colorable exercise of power okay bolche and that choosing a small group mane ekta small group ke tumi dhore nichcho jekhane kintu 100 er beshi lok kintu right chilo kintu tumi dhorcho kojon ke khubi kom shongkhok lok ke thik ache hundreds arrested in connection With the violence, even violence is just another thing. That is, the action of the police. But you are not going to be able to disclose it. You are just a small group of people. During the protest for the public display, even public display, you are doing this kind of stuff. 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 এবং তার জায়গায় তুমি খুবই মাত্র দশ পনেরো জনকে তুমি ডিসক্লোজ করছো তাদের নাম এবং এটা পাওয়ারের জাস্ট ডিসপ্লে মানে পাওয়ার দেখানো নিজের দ্যাট দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়েন্ট অন অ্যাপেল শোজ দ্যাট দ্য জুডিশিয়াল অর্ডার হার্ডলি হ্যাড এনি চেস্টেনিং এফেক্ট অন দ্য রেজিম দ্যাট হ্যাজ বিন ডিসপ্লেইং আন ইউজুয়াল স্টুডেন্সি ইন ইটস ক্র্যাক ডাউন অন দ্য অ্যান্টি সি এ প্রোটেস্ট অ্যান্টি সি এ প্রোটেস্টের জন্য যে ক্র্যাক ডাউন বা সিরিজ অব যে নিয়ম জিনিসগুলো বা অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের ইউপি গভর্নমেন্ট নিচ্ছে উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট সেইগুলো ডিসপ্লেইং আনইউজুয়াল স্টুডেন্টসি মানে একটা একটা খুবই কি অস্বাভাবিক একটা কোনো রকম কোনো স্ট্রেসটিকনেস যেটা চাপানো হচ্ছে মানে লোকজনদের ওপর তো কী হয়েছে দ্যাট দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়েন্ট অন অ্যাপেল এবং স্টেট গভর্নমেন্ট তার জন্য অ্যাপেল করে শোজ দ্যাট এ জুডিশিয়াল অর্ডার হার্ডলি হ্যাড এনি চেস্টেনিং এফেক্ট চেস্টেনিং এফেক্ট মানে কি কোনো জিনিসে ঠিক বা বেঠিক আমি তোমাকে একটু আগে দেখালাম চেস্টেনিং এফেক্ট মানে চেস্টেনিং এফেক্ট মানে হচ্ছে টু মেক সাম অন অ্যাভার ফেলুয়ার অফ হ্যাভিং ডান সামথিং রং ঠিক আছে তো এই যে চেস্টেনিং এফেক্ট মানে যে এই যে স্টেট যে ভুল করছে চেস্টেনিং এফেক্ট অন দ্য রেজিম যে দ্যাট হ্যাজ বিন ডিসপ্লেইং আনইউজুয়াল স্টুডেন্টসি যে একটা অস্বাভাবিক যে স্ট্রিকনেস দেখাচ্ছে এবং সি এ অ্যান্টি সি এ প্রোটেস্টারদের যে একটা ক্র্যাকডাউন করার যে পুরো একটা সিরিজ অফ যে কার্যকলাপ সেইটাকে যে একটা নিজেদের পাওয়ার দিয়ে শো অফ করছে তো সেইটা কিন্তু আমাদের মানে বোঝা যাচ্ছে যে জুডিশিয়াল পাওয়ারের ক্ষেত্রে যে এটা মানে জুডিশিয়াল অর্ডারটা এটা খুবই অল্প পরিমাণে বা হার্ডলি মানে খুব কম এটা এফেক্টিভ হয়েছে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের চিন্তাধারার ওপর ওকে তাহলে চলে যাই আমরা পরেরটাতে আজকের জন্য এটুকুই বন্ধুরা আজকে আমাদের এইটুকুটা তাহলে শিখলাম যে বেশ কিছু ওয়ার্ডও শিখলাম বেশ কিছু জিনিস আমরা শিখলাম যে কী কী লয়ের ওপর কোন জিনিসটা চাপানো যায় বা এগুলো আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস কোন জায়গাটা ব্যাহত হচ্ছে তো আশা করি তোমাদের আজকে এই টুলটা খুব ভালো লেগেছে আজকে গ্রামার অতটা ছিল না কারণ খুব সহজ ভাষা ছিল আমরা অনেকগুলো আমরা ভোক্যাস জেনেছি আজকে আমরা বন্ধুরা এই ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের দু হাজার একুশের আমাদের কমপ্লিট ব্যাচ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটা পনেরো এপ্রিল থেকে স্টার্ট হবে এটা তোমাদের স্টোর ডট আড্ডা টোয়েন্টি এখানে গেলে তুমি এই জিনিসটা পেয়ে যাবে পুরোটা এবং এটা এখনও কিন্তু রয়েছে আমাদের এবং সন্ধ্যে সাতটা থেকে দশটা অবধি ক্লাস হবে ব্যাচ শুরু হচ্ছে পনেরোই এপ্রিলে ওকে এটা তোমরা অবশ্যই নিতে পারো এবং এটা বাইনাও করে দাও আর আমাদের যে আর আর বি এনটিপিসি ব্যাচ আজকে থেকে স্টার্ট হয়েছে নশো নিরানব্বই টাকা দিয়ে তুমি এর পরেও তুমি সেখানে ভর্তি হতে পারো অসুবিধা নেই আজকে থেকে স্টার্ট হয়েছে তো তুমি আর হচ্ছে তোমাদের ক্লাস স্পিড ক্লাস টোর স্পিডিএস তুমি এখানে পেয়ে যাবে রেকর্ডিং সেশন পাবে কুড়ির খানা মক টেস্ট পাবে ডাব্লিউ বিসিস প্রিলিমিনারি এক্সামের মোর দ্যান সিক্স টোয়েন্টি আওয়ার্স অফ লাইভ ক্লাসেস পাবে ঠিক আছে তো তোমরা অবশ্যই এটাকে অ্যাভেল করো এই আমাদের কোর্সটাকে আমরা চাই আমাদের খুব ভালো একটা ব্যাচ হবে স্যার স্পিড ক্লাস করো করে জয়েন করবো একটু ইংলিশ ভার্সনে হবে কি ক্লাসটা বলবেন ক্লাস আমাদের যা যা হবে সব বাংলায় হবে ঠিক আছে আচ্ছা স্ট্রংলি গুড মর্নিং থ্যাংক ইউ বাবুসোনা মন্ডল অগ্নিপ স্যার বলুন টেলিগ্রাম গ্রুপটা কীভাবে পাবো আমি টেলিগ্রাম গ্রুপটা ঠিক করার চেষ্টা করি যদি না করে থাকে আমি দেখছি কি করা যায় ওকে আচ্ছা তাহলে বুঝতে পারছো আজকে আমাদের এই আজকে আমাদের এই টোয়েলটা এতটাই বন্ধুরা আর যদি তোমার এইখানে এই কোর্সটা কিনতে যদি তোমাদের ডিসকাউন্টের দরকার হয় বা যে কোনো কোর্স কিনতে আমার এই কোডটা কুপন কোডটা ইউজ করো বাইনাওতে গিয়ে ওয়াই টু ওয়ান জিরো এবং এই কুপন কোডটা ইউজ করলে তোমরা যে টেন টু টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে ওকে তাহলে বন্ধুরা আজকের জন্য এতটাই প্লিজ আমাদের এই ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড
এগুলো করব প্লেলিস্ট আমি বানিয়ে নিয়েছি শুধু আমাকে আমাকে কিছু কন্টেন্ট আমাকে জাস্ট ফেলতে দাও একটু সময় দাও আমি তোমাদের শুরু করে দেব ক্লিয়ার আজকে 11টা 15 তে চলে এসেছো আজকে আমরা গ্রামার ক্লাস করব প্রোনাউনের বিভিন্ন দারুণ দারুণ জিনিসে তোমরা মজা পাবে ক্লাসটা করে ওকে তাহলে আজকের জন্য এতটায় গুড বাই